los actos vandálicos que realizan los jóvenes de hoy en día o las personas malintencionadas donde reflejan la furia o el mal vivir en las paredes llegando a dar el mal aspecto a nuestros turistas. Preguntamos a los vecinos del lugar cuál es su opinión. Por ejemplo, nosotros lo vemos muy feo porque a los turistas les va, no les atrae bien. Lo primero que ellos hacen, si ven un graffiti, es sacarlo foto y eso molesta, digamos, a todos nosotros y nos perjudica mucho a, bueno, a todas la, las tiendas artesanales. Lo único que diríamos que, que no se hagan más, especialmente a los jóvenes, ¿no? Que, que cuide nuestro nuestro foto sí porque eso es lo que más lo que más nosotros pedimos para los turistas que llegan del extranjero en, en principio muy buenas tardes eh, no se me parece algo um, dañino digamos no porque como estas calles son coloniales entonces da mal aspecto pero yo creo que los vecinos si sí, con el comité deberían reunirse o dotación de la alcaldía para que puedan, no sé, darles material para que se pueda solucionar estos casos. Sí, me decía de los grafites, eh, es daño a la propiedad privada, al ornato público y no me parece adecuado. Es preocupante para la ciudadanía el pintarajeado de paredes que da mal aspecto a nuestro patrimonio. Nos dirigimos a la oficina del arquitecto Osvaldo Nina Cruz, director de patrimonio histórico del gobierno municipal de Potosí. Nos hablará un poco al respecto sobre esta situación que es tan preocupante. Bueno, en lo referente al, al grafiteado, si vale el término de, de las calles de la ciudad de Potosí, bueno, primero hay que, hay que diferenciar, ¿no? El, el graffiti también es un arte, ¿no? Es una forma de man, una manifestación artística, pero está mal que se atente contra los inmuebles que son declarados patrimonio en, en la ciudad de Potosí. Eh, Potosí tiene una, de, una declaratoria de patrimonio desde el año 87 y, y miren, es responsabilidad de, los, de todos los potosinos el cuidar el, el patrimonio histórico de Potosí. Eh, lamentablemente podemos eh, manifestar como dirección de patrimonio que o sea, no hay una normativa para, para poder sancionar a las personas que, que hacen esto. No podemos hacerlo a los propietarios de casa porque ellos no, no son los que, los que hacen este este trabajo ¿no? del, del pintarrajeado de, de fachadas. Entonces, eh, alguna vez se ha, se ha solicitado a lo que es seguridad ciudadana de la alcaldía que nos pueda coadyuvar con el tema de cámaras de seguridad, eh, eh, mostrarnos imágenes para poder, eh, en algunos casos, sancionar ¿no? este tipo de, de manifestaciones. Como les digo, eh, si fueran algo artístico, por ejemplo, sería diferente, ¿no? pero normalmente a veces ponen cosas eh, sin sentido, nombres, eh, situaciones y que no van a, al, al fondo. Entonces el mensaje sería ¿no? a, la, a la juventud, por ejemplo, que tiene esta, esta tendencia de, de, de manifestar su no sé si su rebeldía, su, su, su modo de ser, eh, tal vez buscar unos lugares ¿no? donde puedan manifestar este tipo de, de, de actos. Eh, tenía conocimiento de alguna actividad que va a haber con el tema del, del graffiti, eh, entonces, acudir más bien a estos espacios ¿no? para poder manifestar el tema del, del arte, como lo dije. Como llegamos a oír, el graffiti y el pintarajeado es muy diferente. Se pide a los jóvenes de nuestra ciudad que mantengan nuestro casco viejo de la ciudad libre de estas manifestaciones, que es muy preocupante para la sociedad. Nos dirigimos a la oficina del jefe de seguridad ciudadana, Ruslan Lacoa, donde nos llegará a hacer conocer que existe una aplicación donde la ciudadanía puede suscribirse para poder hacer sus denuncias al respecto. Bueno, la unidad de sistemas del gobierno autónomo del departamental de Potosí ha elaborado una aplicación, el cual se ha denominado Yo Denuncio, una aplicación que consiste en ser instalada en un celular, ya que todo el mundo tiene un celular. Para esto nosotros tenemos, pedimos que esta persona se acerque a la unidad de sistemas con su fotocopia de cédula de identidad y un, eh, un celular Android con una versión 5.0. Lo que necesitamos es que esta, esta persona una vez ya ha instalado esta aplicación, en el momento que pueda haber una infracción o una contravención a las normas, 
eh, pueda sacar la fotografía, o un ejemplo que está pintarrajeando la pared, una persona haciendo grafitis, saca la foto, fotografía e inmediatamente va a un servidor de sistemas de la gobernación. Y están trabajando el monitoreo con personal policial. Este inmediatamente va a ser el reporte correspondiente a Radio Patrullos o al PAC, al personal policial de servicio próximo que se encuentre en el lugar, para que puedan hacer la aprehensión de esta persona y poner a disposición de la autoridad competente. En muchos casos, estamos ya sea, hace dos semanas atrás, ya estamos haciendo el trabajo correspondiente, lo que sí llamamos la, a, la, a las personas a que se puedan aproximar y se hagan instalar esta aplicación para que puedan trabajar de forma conjunta. Como usted ha podido oír, la policía ya tiene una aplicación donde pueden hacer las denuncias al respecto. Cuidemos nuestras áreas turísticas. Una recomendación para los jóvenes y las personas que tienen las intenciones de dañar nuestro patrimonio. Esto fue Realidad Urbana.